karibuni aroma za Zanzibar leo unawaletea ujuzi wa kutengeneza manda hizi nyepesi na nzuri sana. Na nimetumia unga wa ngano vikombe viwili kama hivyo. Na pia tutatumia na maji kiasi nusu kikombe, maji ambayo ya kawaida sio vugu vugu wala sio ya baridi. Na nimeweka chumvi hapo nusu kijiko kimoja kidogo lakini unaweza kutumia nusu kijiko kama utapenda. Na kwenye unga wetu nimeweka mafuta kijiko kimoja kidogo. Alafu tutachanganya mafuta ya kawaida tu ya kupikia. Alafu tutaanza kuweka maji yetu. Na maji nimetumia mimi nusu kikombe tu kwa vikombe viwili vya unga. Unga huu hautakiwi uwe mwepesi sana wala uwe mzito sana, uwe wa kiasi. Lakini unaweza kuongeza maji ukihisi unga wako mzito sana, lakini usiufanye ukawa mlaini. Kisha kuchanganyika ni vizuri tutaukanda kiasi dakika kumi Hivi mpaka uwe umeshikana vizuri yani tunataka zile glutens zi, zi, yani ziwe nyingi zitasaidia sana unga wetu wakati wa kusukuma. Baada hapo kwenye bakuli langu nimeweka mafuta kidogo chini alafu nimeweka unga wangu tutaufunika vizuri uache utulie kiasi nusu saa. Baada hapo tutaanza kusukuma, nitatumia unga ngano na mafuta hayo ya kupikia na donge letu hili la unga ambalo nimeligawanya kwa sehemu mbili, moja kubwa na moja ndogo. Na nafanya hivyo kwa sababu nafanya ujuzi wa aina mbili, lakini wewe unaweza ukagawanya utakavyopenda inategemea na kitu gani utatumia kuchomea huo manda zako. Kwa hivyo hapo mimi nimefanya madonge yangu masita ya alikuwa sawa sawa unaweza kufanya hata matano lakini uh, usizidishe usizidishe itakuwa tabu sana lakini kama unataka unaweza tafanya vidwara kama hivyo sasa hivi tutaanza kusukuma weka unga wangu hapo vizuri tasukuma vi, kama vichapati vidogo vidogo tu hivi ambavyo vinene kama hivyo usiwe vembamba sana tutaendelea kusukuma mpaka tumalize unga wetu wote Baada hapo utapaka mafuta kwenye hivyo vidwara vako. Juu. Alafu tutamwagia unga ya mtanyunyizia kama hivyo. Kimaliza hapo utaweka juu yake, kila moja juu yake ukisha kuweka ya unga na unga utapaka mafuta halafu utaweka nyingine juu yake utapaka tena mafuta na nyingine mpaka tutamaliza lakini ya mwisho usitie unga usitie mafuta juu kama hivyo basi kimaliza hapo utazi binya kidogo kidogo usipeleke chini na uzieke sawa sawa kwa sababu kwa vile zinakuwa zina mafuta wakati wa kuzisukuma zinaweza zikateleza. Kwa hivyo ni muhimu kuzi kuzipress kama hivyo ili zishikane vizuri kabla hatujaanza kusukuma. Hapo tutaanza kusukuma na mimi nimefanya shape ndefu na wakati wa kusukuma kila baada ni vizuri kugeuza upande wa pili ukaona kama hivi mara nyingine zinakuwa nyingine hazi hazijashikana zinakuwa hazitokuwa size moja lakini sio mbaya kama utaweza kuzirekebisha ni uzuri kama hutoweza sio yani sio tabu. Tutaendelea kusukuma na utasukuma unategemea na chuma chako ulichokuwa nacho cha kuchomea kama nilivyosema huko wanasema nini kubabua. Lakini kubabua jamani si kuunguza kupasha moto mimi naona ndo neno sawa sawa. Kwa mimi sasa hivi niko tayari kwa shape hii nilitaka na huu nitaweka kwenye oven na nimeweka moto wangu 350 Fahrenheit yani 180 Celsius kiasi dakika tatu mpaka nne. na nimeweka unaweka mafuta hapo juu ili ukizieka ndani ya oven zisi zisiwe kavu yani Teka mafuta kidogo na oven nililifunga nimelifungua hapo kisha kuona kama hivyo vibofu bofu vimeanza kutokeza unajua kama ni unga wako tayari utaweka kwenye kitambaa utaufunika sasa hivi hizo unga mwingine ambao nimeufanya kama ule wa mwanzo tutaendelea vile vile kuweka mafuta juu 
na kusukuma hii nimefanya size kama ya chapati tu kiasi kwa vile nitaiweka juu ya moto na hakikisha moto wako sio mkali sana ambao unaweza kushika kama hivyo alafu tutaweka unga wetu na baada hapo taacha utapasha moto kiasi daki sekunde kumi, kumi na tano mpaka uanze kuona vibofu bofu kama hivyo vimetokeza utageuza upande wa pili hivyo hivyo dakika kumi, kumi na tano. I mean, sio dakika sekunde kiona zimetokeza hivyo unarudisha tena mpaka manake zishikane lakini usiwe mkavu maana hatu upiki sasa hivi tuko tayari meka kwenye kitambaa kama ile alafu tutaanza ku kuchambua au kunyambua manda zetu na kama huwezi kuanza kutoa kwa mbele mimi nimegeuza upande wa pili kama hivi utaanza kuzitoa taratibu hizi hazitaki haraka haraka jamani haina baraka pole pole kama hivyo na kama manda zako ni nyepesi sana zitakuwa zinagandana zinaweza zikapasuka kidogo lakini ni kitu ambacho kinataka practice mimi sijawahi kuzifanya hizi ni mara yangu ya kwanza nilikuwa nataka kuonyesheni kwa wale ambao hawawezi hawapati zile za kununua na hizi nzuri sana kushinda za kununua Unaona kama hivyo nzuri sana. Nyepesi zina yani nzuri. After endelea kutoa na hizo, ya nimejifunza kwenye video ya mwanamke anaitwa Madiha Cooking with Madiha na pia mwanamke anaitwa Rehana's Kitchen. Ambaye nitaweka link kama mnataka kusoma ku zaidi mnaweza mkaingia hapo. Mimi nitaendelea kutoa manda zangu mpaka nimalize. Hapo nimeshamaliza nimeshaziweka unaziweka uh, juu yake kama hivyo na uzifunike vizuri unaweza ukazifunika vizuri ukizifunika vizuri unaweza ukaziweka kwenye freezer mpaka kiasi mwezi kwenye friji kiasi wiki mbili wanavyosema Sasa hivi tutazifunika tutaendelea kufanya kazi zile nyingine Na kwa hizi ndio vile vile kama kawaida uta utaanza kuzinyambua Kwa hakika nimezipenda sana wepesi wake na pia sio ngumu kufanya kama nilivyosema ukisha kuzifanya mara mbili mara tatu utazijulia vizuri sana kwa hivyo hao wanawake wawili nilizosoma kwao wamefanya vizuri huyu Madiha yeye video yake ya Kihindi lakini alikuwa na subtitles za kizungu na Rehana nimepata tips kidogo pia kutoka kwake lakini pia vi, vi viungo nimefanya nimepunguza yani unga kwa sababu sikutaka kufanya mwingi kwa vile ni mara ya kwanza naona kama hivyo nzuri nyepesi tutaanza kutoa na ya pili utageuza kama huwezi kubandua kutoka kwa kule nzuri sana na nyepesi na ni rahisi sana kufanya kazi nazo hizi ndio zile manda ambazo nilizotumia kufanya video yangu ya sambusa za kuku hiyo kidogo imegandana kwa hivyo tutaendelea na hapa niko na bandua za mwisho mbili za mwisho yani kama hiyo unaona yani ziko transparent hata vidole mwenyewe ukiweka hapo ugani ukieka mkono unaona kama hivyo naona zilivyokuwa nzuri na sio kavu yani ziko moist kwa hivyo tutaziweka hizi pia vizuri na hizi nzuri size kama hivyo kama utapenda kufanya kufanyia kama spring rolls au zainab's fingers lakini mimi sikuzitumia siku hiyo kwa hivyo nilizifunga vizuri nimeziweka ndani ya friji. Utazikata mwenyewe size unayotaka. Hasa kwa wale mlikuwa hamjaona video yetu ya sambusa, nimeona niwaonyeshe kidogo, lakini kama unataka kujua 
vipi nilifanya sambusa nitaweka link hapo chini kwenye description box uone vipi tulifanya mchanganyiko wetu wa sambusa za kuku lakini pia unaweza kutumia kwa sambusa za nyama au chochote mwenyewe utakachopenda kutumilia tazikata na sambusa mara nyingi zinakuwa inchi mbili au inchi mbili na nusu inategemea mwenyewe unapenda kama sambusa kubwa au sambusa ndogo utakavyopenda Hebu tutazitoa hivi. Na hivyo. Na hizo za pembeni unaweza ukazikaanga, ukazi unajua ukapa watoto wakala sio mbaya. Alafu hakikisha wakati wote umezifunika hutaki zikauke. Sasa hivi tutako tayari kufunga utaweka kama hivyo pembe tatu na huku pembe tatu alafu utapata kama bahasha ya pembe tatu hii nilitoa video kwa sababu video ilikuwa ndefu sana kuonyesha sambusa na kuonyesha manda imebidi lazima nikate nifanye video mbili najua wengi wenu mnaningojea kutia nyama sambusa zako nyama yako kama unataka sambusa yako iwe kiasi hivyo tu unaweza kuishia hapo kama unataka iwe nzito nene imejaza jaza unaweza kuweka gundi yako kama hivyo ukaendelea halafu tutakaanga na pia kama utapenda kujua vipi tumekaanga hizi sambusa angalia video yangu nimeonyesha vipi kukaanga sambusa hizi na basi kwa manda hizi utapata sambusa ambazo zilokuwa crunchy kama hivi na ni nzuri. Asanteni sana kwa mapishi zaidi. Karibuni Aroma Zanzibar mtakuta viungo na vipimo vyote kwenye description box hapo chini na pia kwenye ukurasa huu wa mwisho.